வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பரோட பார்ட் சி கொஷின்ஸோட ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அவைலபிள் வித் ரிகார்ட் டு த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எட்வர்ட் லிமிடெட் ஓகே இதில் என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கேல்குலேட் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஓகே இதில் பாருங்கள் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் இருக்குது என்னென்னா டிபெஞ்சா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ரீட்டெயின் ஏர்னிங் இருக்குது அதோட அமௌண்ட் இருக்குது அண்ட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் காஸ்ட் இருக்குது ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் இதில் பத்து மார்க் ஈஸியாக நம்ம வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எஸ் இப்போ இதை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா எஸ் முதல்ல நம்ம கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை எழுதிக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் முதல்ல சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்டுன்றது இந்த நாலு சோர்ஸை தான் சொல்கிறோம் அண்ட் அமௌண்ட்டோட நம்ம எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதோட காஸ்ட் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை எழுதிக்கலாம் அண்ட் இப்போ ப்ரப்போஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரப்போஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த சோர்சஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது டுவெல் லேக் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி இதோட டோட்டல் ஓகே அப்போ இதோட ப்ரப்போஷன் என்னன்னு கிடச்சிடும் அதே மாதிரி ஃபோர் லேக் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் லேக் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டீன் லேக் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ப்ரப்போஷன் கிடைச்சிருச்சு இப்போ ப்ரப்போஷனையும் இந்த ஆஃப்டர் டேக்ஸ் காஸ்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுதான் வெயிட்டட் காஸ்ட் ஓகே அப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள் நமக்கு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா வர்றது தான் நமக்கு வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஓகே இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வருது பாருங்கள் டென் பாயிண்ட் த்ரீ வருது இதுதான் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஓகே எஸ் ஈஸியாக இருக்கா அந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் பத்து மார்க் கொஷின் இது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா டீட்டெயில்ஸ் ரிகார்டிங் த்ரீ கம்பெனிஸ் ஆர் கிவன் பிலோ ஓகே மூணு கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என் லிமிட்டட் எம் லிமிட்டட் ஜி லிமிட்டட்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா நமக்கு கேல்குலேட் த வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் தீஸ் கம்பெனி வென் டிவிடன் பே அவுட் இஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கமெண்ட் ஆன் த ரிசல்ட்ஸ் ட்ரான் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஆர் இருக்கு கே இருக்கு இ இருக்கு ஓகே இப்போ மூணு பே அவுட் கொடுத்துட்டாங்க இந்த பே மூணு பே அவுட்டை வச்சு நம்ம இந்த ப்ராப்ளமை வால்டர் மாடலில் படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் எஸ் இப்போ நம்ம போடலாமா எஸ் பாருங்கள் இந்த கொஷின் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் இதில் டிவிடன் பாலிசி சாப்டரில் அவசியம் ஒரு டென் மார்க் வரும் அண்ட் அந்த டென் மார்க்கை ஈஸியாக எல்லாருமே வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ டிவிடன் மாடலில் நமக்கு வந்து வால்டர் மாடலோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அந்த ஃபார்முலாவில் தான் நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் எந்த வேணால் பே அவுட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு என் லிமிட்டடுக்கு போடலாம் அப்புறம் எம் லிமிட்டடுக்கு போடலாம் அப்புறம் ஜி லிமிட்டடுக்கு நம்ம போடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டியோட ஃபார்முலா என்ன தெரியும் இல்லையா இ இன்டு பே அவுட் ஓகே இ எவ்வளவு தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டி இன்டு பே அவுட் இங்கே தேர்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் தேர்ட்டி இன்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் இன்டு தேர்ட்டி ஓகே பாருங்கள் டிவிடன் கிடைச்சிருச்சு நைன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் வால்டர் மாடலோட ஃபார்முலா இது தான் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது பாருங்கள் டி வந்து நம்ம போட்டாச்சு நைன் ஆறுன்றது பாருங்கள் எயிட்டீன் பர்சன்ட் அதை தான் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டின்னு எழுதியிருக்கோம் கேன்றது எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அதை பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்னு எழுதியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இ இன்றது தேர்ட்டி இபிஎஸ் ஓகே அப்புறம் டின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச நைன் அதை போட்டிருக்கோம் டிவைடட் பை கே கே எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அதை தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்னு எழுதியிருக்கோம் இதே மாதிரி தான் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டுக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கும் போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கிடைச்சிடும் பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இது என் லிமிட்டடுக்கு போட்டாச்சு இதே மாதிரி எம் லிமிட்டடுக்கு நம்ம போடணும் ஓகே எம் லிமிட்டடுக்கு ஆறும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கேவும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மாறி மாறி வருது இல்லையா இது வந்து ஆறும் கேவும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இப்போ பாருங்களேன் ஓகே பே அவுட் போட்டிருக்கேன் பே அவுட் வந்து இந்த ஃபார்ட்டியில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஏன்னா இபிஎஸ் இதில் ஃபார்ட்டி அதனால் எல்லாத்துக்கும் ஃபார்
ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பே அவுட் அப்படின்னும் போது டூ ஹண்ட்ரட் தான் வரும் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே கண்டுபிடிச்சோன்னா பாருங்கள் ஒன் செவன்டி டூ ஒன் எயிட்டி ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பே அவுட்டுன்னும் போது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது ஓகே இப்போ கமெண்ட் வந்து நீங்கள் எழுதணும் அதாவது எந்த பே அவுட் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம எழுதணும் சரியா எஸ் இப்போ இது வந்து குரோத் ஃபார்ம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா ரிட்டர்ன் வந்து ஜாஸ்தி வருது காஸ்ட்டை விட அதாவது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்ன்றது காஸ்ட் அண்ட் ஆர்ன்றது ரிட்டர்ன் அப்போ ஜாஸ்தி வருதுன்றதுனால இது குரோத் ஃபார்ம் இது ஈக்குவலாக இருக்குது இது நார்மல் ஃபார்ம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ இது டிக்ளைனிங் ஃபார்ம் அப்போ இந்த மூணு ஃபார்ம்க்கும் தனித்தனியாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் குரோத் ஃபார்ம்க்கு எந்த பே அவுட் வந்து பெஸ்ட்டு அண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்க்கு எது பெஸ்ட்டு அண்ட் டிக்ளைனிங் ஃபார்ம்க்கு எது பெஸ்ட்டுன்னு எழுதணும் இப்போ இது டிக்ளைனிங் ஃபார்மில் இருக்குது எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பே அவுட் தான் பெஸ்ட்டு ஓகேவா இதுவே குரோத் ஃபார்ம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நமக்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் பே அவுட் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதில் தான் ஜாஸ்தி ப்ரைஸ் வந்திருக்கும் நார்மல் ஃபார்ம்க்கு அப்படி எதுவுமே கிடையாது ஓகே ஆப்டிமம் பே அவுட்டுன்ட்டு ஒன்று கிடையவே கிடையாது காரணம் என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரே வேல்யூ தான் வரும் ஓகேவா இது மாதிரி தான் கமெண்ட் வந்து நீங்கள் எழுதணும் எஸ் புரிஞ்சுதா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு எஸ்டிமேட் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ப்ரொஜெக்டட் ஆனுவல் சேல்ஸ் நைன் லேக் Percentage of net profit on cost of sales 20%, average credit allowed to debtors 1 month, average credit allowed by creditors 2 months, average stock carrying in terms of sales requirement 2 and half month, add 10% to allow for contingency. ரொம்ப ஈஸி ப்ராப்ளம் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இது வந்து டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ முதல்ல ஆனுவல் சேல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நைன் லேக் நமக்கு வந்து நெட் ப்ராஃபிட் வந்து எதில் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்கிறது சேலோட வேல்யூ அப்போ நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் அது அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நைன் லேக் இன்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த ஒன் டுவெண்ட்டின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலோடது அப்ப நமக்கு காஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்ப ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டோம்னா செவன் லேக் ஃபிஃப்டி வருது இப்ப இந்த செவன் லேக் ஃபிஃப்டியை வச்சு தான் நம்ம டெட்டா கிரெடிட்டா ஸ்டாக் எல்லாமே கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே இப்ப ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோட ஃபார்முலா என்னன்னா கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி தான் அப்ப கரண்ட் அசட்ஸ் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெட்டா இருக்கு போடணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரெடிட்டார் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸ்டாக்கு டெட்டாஸு அதுக்கப்புறம் கிரெடிட் ஆரை மைனஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு கிடச்சிரும் எஸ் ஃபர் பாருங்கள் கரண்ட் அசட்ஸில் முதல்ல டெட்டாஸ் டெட்டாஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மந்த் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் மந்த்னு சொல்லியிருக்காங்களா எஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இன்டு ஒன் பை டுவெல் ஏன்னா ஒன் மந்த்னு கொடுத்ததுனால சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ ஸ்டாக் பாருங்கள் டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த் அப்போ செவன் லேக் ஃபிஃப்டி இன்டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி வருது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே க்ராஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டூ லேக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி கிடச்சிருச்சு இதுலேருந்து நம்ம கிரெடிட் ஆரை மைனஸ் பண்ணணும் கிரெடிட் ஆரோட லேகின் பேமெண்ட் பாருங்கள் டூ மந்த்ஸ் அப்போ செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டு டூ டிவைடட் பை டுவெல் ஓகே ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஓகேவா இப்போ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க கண்டிஜென்சி ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் போட சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ கண்டிஜென்சி ரிசர்வ் வந்து இந்த நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வரது தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் இது போய் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபைவ் மார்க் கொஷினாக தான் கேட்பாங்க ஓகே இப்போ லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா மணிகண்டன் லிமிடெட் இஸ் கன்சிடரிங் அ ப்ரப்போசல் ஃபார் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆன் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் விச் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஜெனரேட் நெட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஃபார் செவன் இயர்ஸ் ஆஸ் அண்டர் ஓகே நெட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கொடுத்துருக்காங்க ஏழு
ஓகே முதல்ல கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை எழுதிக்கலாம் இய கேஷ் இன் ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா அதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஏழு வருஷத்துக்கு அதுவும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் செவன் இயர்ஸ்க்கு கேஷ் இன் ஃப்ளோ எழுதியாச்சு அண்ட் இந்த டேபிள் வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதியாச்சு இப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஜஸ்ட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி போட போகிறோம் அவ்வளோதான் இங்கே வந்து நமக்கு கிடையாது பிகாஸ் இங்கே நில்லுன்ட்டாங்க ஸோ வராது மீதி ஆறு வருஷத்துக்கு நம்ம போட்டாச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் டோட்டல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஓகே பாருங்கள் டோட்டல் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ நைன் லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகேவா இதிலிருந்து நம்ம அவுட் ஃப்ளோ அதாவது சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதை மைனஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஓகே இது வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்னென்னா இது இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணது தான் ஜீரோ இயர் ஒன் இயர் அப்படின்னா தான் நம்ம ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் டேபிளை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது ஜீரோ இயர்ன்றதுனால நமக்கு அது வராது ஓகே எஸ் இப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூட ஃபார்முலா பாருங்கள் பிவி ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ மைனஸ் பிவி ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அப்போ நமக்கு இன்ஃப்ளோவோட பிவி என்ன நைன் லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி அவுட் ஃப்ளோவோடது சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ லேக் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி இதுதான் ஆன்சர் ஓகே புரிஞ்சுதா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் டென் மார்க் போர்ஷனில் கேட்டிருக்காங்க எஸ் இப்போ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்கம் டேக்ஸ் கொஷின் பேப்பரை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்